హాయ్ వ్యూర్స్ దిస్ ఈస్ గణేష్ ఈరోజు నేను మీకు మరొక కొత్త బిజినెస్ ప్లాన్ తోటి మేము ముందుకు వచ్చాను సో లాస్ట్ టైం కూడా నేను మీకు ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ ఒకటి చెప్పాను అదేంటంటే ఫన్ అండ్ ఎర్న్ అనే యాప్ గురించి మీకు చెప్పా సో దాంట్లో ఏంటంటే మనం వంద రూపాయలు పెడతాం వంద రూపాయలు పెట్టి మనం జాయిన్ అవుతాం మన కింద ఐదుగురిని జాయిన్ చేసుకుంటాం మనం ఎలా జాయిన్ చేసుకున్నామో వాళ్ళ కింద కూడా ఐదుగురు ఐదుగురిని జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో అది కూడా మంచి బిజినెస్ ప్లానే ఒకవేళ ఎవరికైనా కావాలంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను ఒకసారి చూసుకోండి అది కూడా బాగుంటుంది మా దాంతోపాటు ఏంటంటే చాలామంది ఇంకేదైనా బిజినెస్ ప్లాన్ ఉంటే చెప్తారా తక్కువలో కొంచెం బాగుండేది అని అంటే నేను కొంచెం దీని గురించి వాకప్ చేసి ఇది బాగుంది అనిపించింది కాబట్టి నేను దీని గురించి ప్రపోజ్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి సో దీ ఈ బిజినెస్ ప్లాన్ ఏంటంటే న్యూ క్రిప్టో బిజినెస్ ప్లాన్ అనమాట ఓకే న్యూ వే క్రిప్టో బిజినెస్ ప్లాన్ ఓకేనా దీంట్లో మనం పెట్టాల్సింది ఎంతంటే రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెట్టి మనం జాయిన్ అవుతాం సో దీంట్లో కూడా మనం ఎంతమందినైనా జాయిన్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో మనం ఎంతమందినైనా జాయిన్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి పర్సన్ మీద జాయిన్ అయిన ప్రతి పర్సన్ మీద డైరెక్ట్ రిఫరల్గా కనుక మనం వేసుకుంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది ఓకేనా అలా ఎంతమందైనా మనం చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇంత లోపల చేసుకోవాలి లేకపోతే ఇన్ని రోజుల్లో చేసుకోవాలి ఈ లెవెల్ ఇన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు ఓకేనా దీని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇదేంటంటే న్యూవే క్రిప్టో బీటీటీసీ అండ్ బ్రైస్ కాయిన్ అనమాట సో ఈ బిజినెస్ ప్లాన్ పేరు ఏంటంటే న్యూ వే క్రిప్టో ఓకే అయితే దీన్ని మనం ఆర్గనైజింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డీసెంట్రలైజ్ అండ్ సెంట్రలైజ్డ్లో ఉంటుంది ఆర్గనైజింగ్ సో డీసెంట్రలైజ్డ్ అంటే ఏంటంటే చాలా చోట్ల ఉందని అర్థం సెంట్రలైజ్డ్ అంటే ఏంటంటే ఒక చోటే ఉందని అర్థం ఓకేనా అంటే మనం దీన్ని రెండు రకాలుగానూ చేసుకోవచ్చు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సో దిస్ ఈజ్ ద వరల్డ్ వైడ్గా డెవలప్ అయిన బిజినెస్ అనమాట ఇప్పటికీ ఇది సంవత్సరం పైన అవుతుంది దీన్ని మె దీని మెయిన్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కల్కటాలో ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇచ్చాడు ద వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్ పవర్డ్ బై బీటీటీసీ అండ్ బ్రైస్ కాయిన్స్ అంటే బీటీటీసీ అంటే ఏంటంటే బిట్ టోరెంట్ అంటాం కదండి సో బిట్ టోరెంట్ అలాగే ఈ కాయిన్స్ గురించి మనం వింటూ ఉంటాం క్రిప్టో కాయిన్స్ అని క్రిప్టో కరెన్సీ అని వింటూ ఉంటాం సో దానికి సంబంధించింది ఇది వరల్డ్ వైడ్గా ఫేమస్ బిజినెస్ ప్లాన్ అనమాట సో ఇది వెబ్సైట్ యాప్ కాదు మనం ఎక్కడైనా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఫోన్లో ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ల్యాప్టాప్లో ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనం సిస్టంలో కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దీని గురించి చూద్దాం ఇది వరల్డ్ వైడ్గా లైవ్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఎక్స్చేంజెస్ ఇచ్చింది అంటే ఏంటంటే ఇందులో మనం జాయిన్ అవ్వగానే అంటే మనం టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెట్టి జాయిన్ అవ్వగానే టూ ల్యాక్ మనకి ఇది బిట్ టోరెంట్ కాయిన్స్ ఇస్తుంది అనమాట అంటే బీటీటీసీ కాయిన్స్ ఇస్తుంది ఆ కాయిన్స్ని మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అట్ ప్రజెంట్ వాటి కాస్ట్ తక్కువ ఉంది కానీ ఒకవేళ ఇన్ ఫ్యూచర్లో కనుక అది పెరిగితే అట్లీస్ట్ అది రూపాయి అయినా మన దగ్గర రెండు లక్షలు ఉన్నట్టే లెక్క ఓకేనా ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఎక్స్చేంజెస్ కంపెనీస్లో మనం దేని నుంచి అయినా సరే మనం ఆ కాయిన్స్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని మనం మనీ కింద మార్చుకోవచ్చు ఓకేనా తర్వాత దీని ప్రోడక్ట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఈ బీటీటీసీ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి సో అవి ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్తున్నాను చూడండి ఒకసారి బిట్ టోరెంట్ డీ లైవ్ బిట్ టోరెంట్ వెబ్ బిట్ టోరెంట్ స్పీడ్ డ్రైవ్ ప్రోటోకాల్ బిట్ టోరెంట్ ఆండ్రాయిడ్ బిట్ టోరెంట్ ఫైల్ సిస్టమ్ బిట్ టోరెంట్ క్లాసిక్ బిట్ టోరెంట్ నవ్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దీని ప్రోడక్ట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఓకేనా అంటే ఈ కంపెనీ ఎప్పుడు ఉంది ఎప్పటి నుంచి ఉంది దీని ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది అంటే దాని గురించి చెప్తున్నా ఇదేమి కొత్తది కాదు ఆల్రెడీ ఉన్న కంపెనీయే చాలా ఇట్లతో అసోసియేట్ అయిన కంపెనీయే ఇక్కడ కూడా ఇచ్చాడు చూడండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ తోటి అసోసియేట్ అయి ఉందంట ఈ న్యూవే క్రిప్టో అనేది సో అవి ఎందులో ఏమేమి ఉన్నాయో కూడా చెప్తున్నాడు చూడండి గూగుల్ ఉంది ఫేస్బుక్ ఉంది వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఉంది నాసా ఉంది యూకే గవర్నమెంట్ ఉంది ట్విట్టర్ ఉంది సో ప్రతి దానిలోనూ కూడా దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది వాటితోటి ఇది అసోసియేట్ అయ్యి కూడా ఉంది నెట్ఫ్లిక్స్తో కూడా ఓకేనా అలాగే దీంట్లో మెయిన్గా ఏంటంటే మనకి ఎయిట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ వస్తాయి సో అందులో ఫస్ట్ది ఏంటంటే డైరెక్ట్ స్పాన్సర్ అన్లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ అంటే మనం ఎవరినైనా జాయిన్ చేసుకున్న ప్రతిసారి సో దీంట్లో కూడా ఏంటంటే అప్ టు ఫైవ్ లెవెల్సే ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఓకేనా అర్థమైందా అంటే మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకటి నేర్చుకున్నాం అనుకోండి ఏడో వాడిని ఆడు సెకండ్ లెవెల్లోనే ఉంటాడు అంటే లెవెల్ ఫైవ్ మెంబర్స్ వరకు ఉంటుంది ఫైవ్ దాటిన తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట ఓకేనా ఒకవేళ మనం దీంట్లో కనుక మంచిగా కనుక మంచి వాళ్ళని ఒక ఐదుగురిని చూసుకుని వేసుకుని మన పని మనం చూసుకోవచ్చు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అప్పుడు ఏమవుద్దంటే మన కింద ఉన్న ఐదుగురు వాళ్ళు పని చేసుకుంటా వెళ్ళిపోయినా కూడా మనకి తెలియకుండానే మనకి ఇన్కమ్ రోజు జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో దీంట్లో డబ్బు మనం లెక్క పెట్టలేం మన నోటితో మనం దాన్ని కౌంట్ చేయడానికి కూడా మనం ఊహించలేం మనం పెట్టిన అమౌంట్కి మనకు వచ్చే అమౌంట్కి అసలు సంబంధమే లేదు మనం పెట్టేది జస్ట్ రెండు వందల యాభై రూపాయలు కానీ మనకు లాభం మనం ఊహించలేం లెక్క పెట్టలేం కూడా మీకు నెంబర్ చూపిస్తాను సో మీ వాళ్ళు అయితే మీరు ట్రై చేద్దురు కానీ ఓకేనా సో ఫస్ట్ చూడండి డైరెక్ట్ స్పాన్సర్ అన్లిమిటెడ్ అన్నాడు కదా సో దాంట్లో ఎంతమందినైనా సరే మనం జాయిన్ చేసుకోవచ్చు జాయిన్ చేసుకున్న ప్రతి పర్సన్పై మనకు హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే అకౌంట్లోకి వస్తుంది మినిమం టూ హండ్రెడ్ ఉంటే మనం విత్డ్రా చేసేసుకోవచ్చు ఓకేనా తర్వాత తర్వాత చూడండి ఒకసారి ఆట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మ్యాట్రిక్స్ లెవెల్ ఇన్కమ్ తర్వాత ఆట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటంటే ఫైవ్ మెంబర్స్ మనకి ఎందుకు జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి ఆ ఫైవ్ మెంబర్స్ కూడా వాళ్ళకి ఎందుకు ఫైవ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ చెప్పుని జాయిన్ చేసుకుంటే కనుక అక్కడి నుంచి మనకి ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్స్ యాడ్ అవుతాయి అనమాట అందులో ఇదొకటి తర్వాత దాని గురించి మనం చెప్పుకుందాం అదేంటి ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఎంత వస్తుంది అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ టైప్స్ గురించి చెప్తున్నా ఆట్ ఆఫ్ ఫిల్ లెవెల్ నాన్ వర్కింగ్ ఇన్కమ్ అంటే నాన్ మనం వర్క్ చేయకుండానే మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది తర్వాత అప్గ్రేడ్ బోనస్ ఇన్కమ్ అనొకటి వస్తుంది లైఫ్ టైమ్ రివార్డ్ ఇన్కమ్ అనొకటి వస్తుంది చైర్మన్ రాయల్టీ ఇన్కమ్ అనొకటి వస్తుంది క్రిప్టో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ ఒకటి వస్తుంది ఫ్రాంచైజ్ ఇన్కమ్ ఒకటి వస్తుంది అంటే టోటల్గా మనకి ఎయిట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ దీంట్లో ఎనిమిది రకాలుగా మనకి డబ్బులు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇక్కడ అసలు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే మీరు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నాకు ఫోన్పే చేయాలి ఫోన్పే చేస్తే నేను మీకు లింక్ ఒకటి పెడతా ఆ లింక్ మీరు ఫిల్ చేసుకుని మీకు ఒక పిన్ ఇస్తా ఆ పిన్తో మీరు ఎంటర్ చేయితే సో మీరు దీంట్లో జాయిన్ అయిపోవచ్చు దీన్ని మనకు వెబ్సైట్ ఉంది కాబట్టి మనకు ప్రాబ్లమే ఉండదు లాగిన్ అవ్వపోవడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏమీ రావు ఓకేనా తర్వాత దీంట్లో మనం ఎప్పుడైతే టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెట్టి జాయిన్ అవుతామో మనకి టూ ల్యాక్ బిటీసీ కాయిన్స్ వస్తాయి బీటీటీసీ కాయిన్స్ వస్తాయి సో ఆ బీటీటీసీ కాయిన్స్ ఈ ప్రజెంట్ రేట్ ఎలా ఉన్నా కానీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆ రేటు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది అది మనకి ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ ఓకేనా దాని గురించి కూడా మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వైజ్ మాట్లాడుతున్నాను ఫస్ట్ లెవెల్ మనం జాయిన్ అయ్యాం మన కింద ఐదుగురు జాయిన్ అయ్యారు అనుకుందాం సో ఈ ఐదుగురి మీద మనకి ఐదు వందలు వస్తాయి ఓకేనా ఒకవేళ ఆరో వాడు జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి ఆరో వాడు ఈ ఫస్ట్ జాయిన్ అయ్యాడు కిందకి వచ్చేస్తాడు ఆటోమేటిక్గా ఓకేనా కానీ వాడు మన డైరెక్ట్ రెఫరల్ కాబట్టి మనకు హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తాయి ఓకేనా ఇది ఒరిజినల్గా ప్లాన్ ప్రొసీజర్ అయితే ఇప్పుడు లెవెల్స్ వైజ్ మనం దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెవెల్కి వస్తున్నా ఐదుగురే జాయిన్ అయ్యారు అనుకుందాం మన కింద ఐదుగురే జాయిన్ అయ్యారు ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో మనకు క్రెడిట్ అయ్యేది ఎంత అంటే త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రెడిట్ అవుతుంది అంటే పర్సన్కి వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ వాడు ఏం చేసుకుంటాడంటే అప్గ్రేడ్ అని ఒక వాలెట్లోకి పంపిస్తాడు అంటే మన వాలెట్లోకి పంపిస్తాడు ఆ అమౌంట్ యూజ్ చేసుకుని మనం నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళచ్చు అనమాట అయితే ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఐదు వందల కాడ ఎంత ఇస్తాడంటే మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఇస్తాడు అంటే ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ అర్థం చేసుకుంటే మనం కనుక ముగ్గురిని జాయిన్ చేస్తే ముగ్గురిని జాయిన్ చేస్తే మన డబ్బులు మనకు వచ్చేస్తాయి అక్కడి నుంచి మనకు వచ్చేదంతా కూడా ప్రాఫిటే సో దీన్ని కొంతమంది అనుకోవచ్చు ఇదేంటి మేము పెట్టేదేమో రెండు వందల యాభై రూపాయలు మనకు వచ్చే లాభం కోట్లలో లక్షల్లో అంటున్నారు ఇది ఎంతవరకు నిజం ఇది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది సో ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మనం లాస్ అవుతున్నామా ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేస్తున్నామా అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి ఒకవేళ కనుక మనం ఆ డబ్బులు కనుక ఖర్చు పెట్టేస్తే ఓకేనా మనం ఒకవేళ మనం మన ఇంట్లోనే ఆ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ దేనికో దానికి వాడేసాం అనుకోండి అవి మనకి ఎటువంటి రిటర్న్ ఇవ్వు కానీ ఇలాంటి కంపెనీలో పెడితే ఏంటంటే మనకి చాలా ఇన్కమ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఎంత వస్తుందో నేను మీకు చెప్తాను ఓకేనా మీరు చూద్దురు కానీ ఒకసారి ఒకసారి చూడండి ఫైవ్ హండ్
సో ఇరవై ఐదు మంది అయితే ఇప్పుడు టోటల్గా మనకి ఎంత ఇస్తున్నారంటే ఆ ఇరవై ఐదు మందికి మన కింద ఉన్న ఐదుగురు వాళ్ళ కింద ఉన్న ఐదుగురు 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 చొప్పున ఇరవై ఐదు మంది కదా ప్రతి ఒక్కరు చొప్ ఒక్కరికి హెడ్కి సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇస్తున్నాడు అంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు మనకి ఇస్తున్నాడు ఆ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదులో మనకు క్రెడిట్ అయ్యేది ఎంత అంటే పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలే క్రెడిట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు కట్ చేస్తాడు కట్ చేసి అది వాలెట్లోకి పంపిస్తాడు అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం వన్ టూ లెవెల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ వన్ టూ లెవెల్స్ కనుక మనం అచీవ్ అయిపోయాము అంటే ఇంకా అసలు మనం ఈ ప్లాన్ గురించి పట్టించుకోకర్లా ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంకా జరుగుతూనే ఉంటుంది మనకు వేరే వర్క్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ వర్క్స్ చేసుకోవచ్చు మనం డైలీ చేసుకునే పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేసుకోవచ్చు ఇంక దీని గురించి పట్టించుకోకర్లా పెద్దగా ఓకేనా ఒకవేళ మీకు ఓపుకుండా ఎవరైనా జాయిన్ చేసుకుంటారంటే జాయిన్ చేసుకోండి అది ఇంకా బెస్ట్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మనకు టోటల్గా వచ్చిన అమౌంట్ ఎంతంటే పదహారు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు మన డబ్బులు వాడు కట్ చేసుకున్నది ఎంతంటే ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఈ ఏడు వందల యాభై రూపాయలతో మనం థర్డ్ లెవెల్కి వెళ్తాం ఇక్కడ నుంచి ప్లాన్ చాలా బాగుంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం ఒకసారి ఇప్పుడు యువర్ ఆటో అప్గ్రేడ్ విల్ బీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ టు థర్డ్ లెవెల్ అంటే మనం థర్డ్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి మన దగ్గర అది కట్ చేసుకున్నాడు కదా ఏడు వందల యాభై ఆ ఏడు వందల యాభైతో మనం థర్డ్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తాడు తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మన కింద ఆల్రెడీ ఇరవై ఐదు మంది ఉన్నారు ఒకవేళ ఇరవై ఐదు మంది కూడా ఒక్కొక్కరు ఐదుగురు 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 చొప్పున జాయిన్ చేసుకుంటే టోటల్గా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ అవుతారు సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ అయితే ప్రతి పర్సన్కి వచ్చి థర్టీ రూపీస్ ఇస్తే మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంతంటే మూడు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఇందులో మనం పనిచేసేది ఏమీ లేదు వాళ్ళ కింద జాయిన్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అడగచ్చు ఒకవేళ వాళ్ళ కింద ఐదుగురు జాయిన్ అవ్వాలా అప్పుడేంటి ఎంతమంది జాయిన్ అయితే అంతమందికి ఒక్కొక్కరికి ముప్పై రూపాయలు చొప్పున ఇస్తాడు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అనుకుందాం నూట ఇరవై ఐదు మంది జాయిన్ అవ్వాలా వంద మందే జాయిన్ అయ్యారు యాభై వంద ఇంటు ముప్పై ఒకవేళ యాభై మందే జాయిన్ అయ్యారు యాభై ఇంటు ముప్పై ఎంత వచ్చినా మనం కష్టపడకుండా ఫ్రీగా వచ్చినట్టే ఇక ఓకేనా అది పక్కన పెడితే ఈ నూట ఇరవై ఐదు మందికి మ్యాట్రిక్స్ లెవెల్ అప్గ్రేడ్ ఇన్కమ్ అంటాడు మ్యాట్రిక్స్ లెవెల్ అప్గ్రేడ్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఎలాగ వన్ టూ లెవెల్స్ అచీవ్ అయ్యామో వాళ్ళకు కూడా అలాగే అచీవ్ అయ్యారు అనుకోండి మన కింద ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఒకవేళ నూట ఇరవై ఐదు మంది కనుక అయిపోతే ప్రతి పర్సన్కి ఓకేనా మూడు వందల ఇరవై ఐదు చొప్పున ఇస్తాడు అప్పుడు మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంతంటే నలభై వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఓకేనా ఒకవేళ మీరు అడగచ్చు అందరిగా అప్గ్రేడ్ అవ్వలేరు కదా అందరూ వన్ టూ లెవెల్స్ అచీవ్ అవ్వలేరు కదా ఓకేనా వన్ టూ లెవెల్స్ అంటే ఏంటి మనం కింద ఐదుగురు నేర్చుకోవడం ఆ ఐదుగురు కింద ఐదుగురు ఐదుగురు అంటే ఇరవై ఐదు మంది రావడం అలా వన్ టూ లెవెల్స్ కనుక అచీవ్ అయిపోతే ప్రదర్శనకు వచ్చి మూడు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఇస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో వంద మంది అయ్యారనుకుందాం అప్పుడు మనకి ఎంత ఇస్తాడు వంద ఇంటు మూడు వందల ఇరవై ఐదు అర్థమవుతుందండి సో వంద ఇంటు మూడు వందల ఇరవై ఐదు అంటే మనకి ఎంత అవుతుంది ముప్పై వేల రెండు వందల యాభై ఎంత వస్తుంది ఓకేనా సో అంత అమౌంట్ మనకు వస్తుంది ముప్పై రెండు వేల ఐదు వందలు ఎంత వస్తుంది ఓకేనా అంటే దీంట్లో ఎంతమంది అయితే అంతమందికి చొప్పున ఇస్తాడు ఇప్పుడు అదే కాకుండా ఇంకొకటి కూడా ఇస్తున్నాడు అదేంటంటే అప్గ్రేడ్ బోనస్ ఇన్కమ్ అని అదెంతంటే పర్సన్కి వచ్చి ఫిఫ్టీ రూపీస్ చొప్పున ఇస్తాడు అది ఎంత వస్తుంది ఆరు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు వస్తుంది అంటే ఒక్క మనం ఫస్ట్ టూ లెవెల్స్ కనుక కష్టపడగలిగితే ఓకేనా అది మనం కష్టపడినా మన కింద ఉన్న వాళ్ళు కష్టపడినా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఐదుగురిని జాయిన్ చేసాం మన కింద ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు వర్క్ చేయట్లే మనకు ఎవరో తెలుసు ఆ తెలిసిన వాళ్ళు కింద వేసుకుంటే వచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ లెవెల్ కంప్లీట్ అయిపోద్దిగా సెకండ్ లెవెల్ కంప్లీట్ అయిపోయి థర్డ్ లెవెల్ కనుక మనం వస్తే మనకు వచ్చి ఇన్కమ్ ఎంత అంటే యాభై వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఓకేనా ఇప్పుడు ఫోర్త్ లెవెల్కి వస్తున్నాం ప్రతి లెవెల్లోనూ మనకు కొంత కొంత బెనిఫిట్ వస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు మన కింద టోటల్ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఆరు వందల ఇరవై ఐదు మంది అంటే నూట ఇరవై ఐదు మంది అని చెప్పాను కదా నూట ఇరవై ఐదు మంది కింద కూడా ఐదుగురు 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 చొప్పున జాయిన్ అయితే సో వాళ్ళ కింద టోటల్ మెంబర్స్ ఎంతమంది అంటే ఆరు వందల ఇరవై ఐదు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు ఇంటు ఇరవై అంటే పర్సన్కి వచ్చి ఇరవై రూపాయలే ఇస్తున్నాడు కానీ మనకు వచ్చేది ఎంతంటే పన్నెండు వేల ఐదు వందలు వస్తుంది ఓకేనా ప్లస్ అది కాక మ్యాట్రిక్స్ లెవెల్
జస్ట్ మనం థర్డ్ లెవెల్ ఫోర్త్ లెవెల్ అచీవ్ అయితేనే ల్యాక్స్లోకి వచ్చేస్తున్నాం ఓకే ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ లెవెల్లోకి వచ్చాం ఫిఫ్త్ లెవెల్లో కూడా పర్సన్కి వచ్చి ఎంత ఇస్తున్నాడు అంటే మూడు వేల నూట ఇరవై ఐదు మంది ఉంటాం పదిహేను రూపాయలు చొప్పున ఇస్తున్నాడు నలభై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఇదంతా కూడా మనం కష్టపడేది ఏమీ లేదు మనం జస్ట్ ఫస్ట్ ఫైవ్ మెంబర్స్ వేసుకున్నాం వాళ్ళ కింద ఐదుగురు 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 వచ్చేటట్టుగా చూసుకున్నాం అంతే ఇంకా అక్కడి నుంచి ప్లాన్ దాని అంతటదే నడుస్తూ ఉండదు ఓకేనా తర్వాత అప్గ్రేడ్ ఇన్కమ్ అని చెప్పి పర్సన్కి వచ్చి పదిహేను వందలు ఇస్తాడు ఓకేనా కనీసం దాంట్లో ఒక పది మంది ఉన్నా ఓకేనా ఓ పది మంది ఉన్నా లేకపోతే ఒక వంద మంది ఉన్నా సో మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత అసలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం అయితే ఇక్కడ ఎంత వస్తుందంటే మూడు వేల నూట ఇరవై ఐదు మందికి పదిహేను వందలు చొప్పున ఇస్తే మనకు ఎంత వస్తుందంటే నలభై ఆరు లక్షల ఎనభై ఏడు వేల ఐదు వందలు జస్ట్ ఈ ఇన్కమ్ ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఓకే ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే అప్గ్రేడ్ బోనస్ ఇన్కమ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్తున్నాడు దానివల్ల మూడు లక్షల పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు వస్తున్నాయి ఇది కాక దాని కింద లైఫ్ టైం రివార్డ్ అని మూ నూట యాభై రూపాయలు చొప్పున ఇస్తే మనకి ఎంత వస్తుందంటే నలభై ఆరు లక్షల సారీ నాలుగు లక్షల అరవై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు వస్తుంది అంటే టోటల్గా మనకి ఇక్కడ వచ్చే అమౌంట్ ఎంత అంటే యాభై ఐదు లక్షల పదిహేను వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు సో యాభై ఐదు లక్షలు అంటే ఆలోచించండి ఒకసారి అర కోటి మనం పెట్టింది ఎంత రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఒకవేళ ఆ రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెట్టాలా వద్దా అసలు ఈ కంపెనీ ఎవడు పెట్టాడు ఎక్కడుంది ఎంతకాలం ఉంటుంది ఇలాంటి లెక్కలు వేసుకుంటూ కూర్చుంటే మన పాకెట్లో ఉన్న డబ్బులు ఏదో దానికి ఖర్చు అయిపోతూనే ఉంటాయి మన ఇంట్లో పాల ప్యాకెట్లకో మన బండిలో పెట్రోల్కో లేకపోతే మన ఇంట్లో ఏమైనా తేవడానికో టిఫిన్లకో టీలకో దేనికో దానికి అయిపోతాయి మనం బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తే రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఈజీగా అయిపోతున్నాయి అదే రెండు వందల యాభై రూపాయలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది ప్లస్ ఒకటి ఏంటంటే కొంతమంది అనొచ్చు భయ్య ఇది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఎప్పుడోకప్పుడు ఆగిపోద్ది కదా ఒకవేళ ఆగిపోయింది అనుకుందాం ఓకేనా దీంట్లో మనం లాస్ అయ్యేది ఏముంది మనం పెట్టిన డబ్బులు మనకు వచ్చేస్తున్నాయిగా ఎప్పుడు కూడా ఒకటే గుర్తుంచుకోండి ఇలాంటి మార్కెటింగ్స్లో మనం జాయిన్ అవ్వగానే త్వరగా జాయిన్ చేసుకోవాలి జనాలను మన కింద ఉన్న వాళ్ళు కూడా మనం అదే చెప్పాలి నువ్వు త్వరగా పనిచేయాలి లేకపోతే డబ్బులు లాస్ అయిపోతాయి ముందు ఆ డబ్బులు అడుగొచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి మనం రెండు వందల యాభై పెట్టాం కదా మన రెండు వందల యాభై మనకు వచ్చేయాలి ముందు ఆ తీసేసుకున్నాక మనకి ఎంత వచ్చినా ఎక్కువే కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంపెనీ వల్ల మనకు పదివేలే వచ్చినాయి వాడు చెప్పినట్టు లక్షలు రాలా ఇప్పుడు మనకు నష్టం ఏంటి మనం పెట్టిన రెండు వందల యాభైకి మనకు బోల్డ్ అంత డబ్బులు వచ్చేసినాయి కదా మనం పోనీ కష్టపడిపోతున్నామా రోజు దీనికోసం బరువులు మోస్తున్నామా అలాంటిది ఏం లేదు కదా మన ఇంట్లో మన పని మనం చేసుకుంటూనే మనం ఈ పని చేసుకుంటున్నాం సో ఇది వస్తే ఎడిషనల్ సో ఇలాంటి కంపెనీలు ఎంతకాలం ఉంటాయో తెలీదు ఆ మాట కరెక్టే ఓకేనా కానీ నిలిచినంత కాలం మనకు డబ్బులు వస్తూనే ఉంటాయి మన అకౌంట్లో పడతానే ఉంటాయి ఆ పడ్డే డబ్బులు మనకు దేనికో దానికి ఉపయోగపడతాయి కదా ఓ వెయ్యి రూపాయలు వచ్చినాయి అనుకోండి ఓ ఐదు వేలు వచ్చినాయి అనుకోండి ఓ పదివేలు వచ్చినాయి అనుకోండి ఏదో దానికి ఉపయోగపడతాయిగా అవునా కదా ఇంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక గ్యాస్ బండి అయినా వస్తుందిగా నెలకి ఒక నెలకి ఒక వెయ్యి రూపాయలు చెప్పిన పడితే చాలదా మనకి సో ఒక్కసారి ఆలోచించండి జస్ట్ రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెట్టి ఐదుగురిని జాయిన్ చేసి మనం కామ్గా ఊరు ఊరుకున్నా సరిపోద్ది మనకి ఎంత ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది మన వాలెట్లో కనబడుతూ ఉంటుంది మన వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసుకుని చూసుకోవచ్చు సో దీనివల్ల మనకు వచ్చిన నష్టం లేదు ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాను తర్వాత సిక్స్త్ లెవెల్లోకి వచ్చాం సిక్స్త్ లెవెల్లో కూడా పదిహేను వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు మంది ఉన్నాం ఒక్కొక్క పర్సన్కి పదిహేను రూపాయలు చొప్పున ఇస్తే మనకు వచ్చే అమౌంట్ ఎంతంటే రెండు లక్షల ముప్పై నాలుగు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అలాగే అప్ మ్యాట్రిక్స్ లెవెల్ అప్గ్రేడ్ ఇన్కమ్ అని పర్సన్కి వచ్చి రెండు వేలు చొప్పున ఇస్తాడు సో అదెంత వస్తుందంటే దగ్గర దగ్గర వందల వేలు పదివేల లక్ష పది లక్షల కోటి సో మూడు కోట్ల పన్నెండు లక్షల యాభై వేలు త్రీ క్రోర్స్ అండి త్రీ క్రోర్స్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాం మనం ఓకేనా తర్వాత పర్సన్కి వచ్చి వంద రూపాయలు ఇస్తున్నాడు అప్గ్రేడ్ బోనస్ అది ఎంత వస్తుందంటే పదిహేను లక్షల అరవై రెండు వేల ఐదు వందలు ఇది కాక మళ్ళీ లైఫ్ టైం రివార్డ్ అని ఒకటి ఉంది కదా అది కూడా వంద రూపాయలు ఇస్తున్నాడు అది కూడా అంతే వస్తుంది ఓకేనా టోటల్గా మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత అంటే మూడు కోట్ల నలభై ఆరు లక్షల తొమ్మిది వేల
ఇందులో పోని మనం ఎంత బోజ్ చేసి మనం ఏం కష్టపడిపోతున్నాం ఒకవేళ కంపెనీ తీసేసాడు అనుకుందాం మనకు వచ్చే లాస్ ఎంత అదే మన పాకెట్లో ఉంటే మన ఇంట్లో దేనికో దానికి ఖర్చు అయిపోద్ది కనీసం మనకు వచ్చే ఛాన్స్ అయినా కనబడుతుంది కదా ఇంత ఇంత రావచ్చు అనే చోట మనం ట్రై చేస్తున్నాం కదా ఒకవేళ దేవుడి దేవు వల్ల ఈ కంపెనీ ఫుల్గా రన్ అయింది అనుకోండి ఓకేనా మనం ఒకవేళ ఈ లెవెల్కి ఇచ్చి అనుకోండి ఈ డబ్బులు వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది ఓకేనా తర్వాత సెవెంత్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతున్నాం సెవెంత్ లెవెల్లో కూడా పర్సన్కి వచ్చి టెన్ రూపీస్ ఇస్తున్నాడు డెబ్బై ఎనిమిది వేల నూట ఇరవై ఐదు మంది ఉంటే మనకు వచ్చేది ఎంతంటే ఏడు లక్షల ఎనభై ఒక్క వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు వస్తున్నాయి ఇది కాక పర్సన్కి వచ్చి రెండు వేల ఐదు వందలు ఇస్తున్నాడు ఎప్పుడంటే అప్గ్రేడ్ ఇన్కమ్ మ్యాట్రిక్స్ లెవెల్ అప్గ్రేడ్ ఇన్కమ్లో అలా కనుక చూస్తే ఐ థింక్ ఒక్క నిమిషం పంతొమ్మిది కోట్ల యాభై మూడు లక్షల పన్నెండు వేల ఐదు వందలు ఓకేనా తర్వాత పర్సన్కి వచ్చి వంద రూపాయలు ఇస్తున్నాడు అప్గ్రేడ్ బోనస్ అదేంటంటే ఏడు లక్షల ఎనభై ఒక్క వేల సారీ డెబ్బై ఎనిమిది లక్షల పన్నెండు వేల ఐదు వందలు తర్వాత యాభై రూపాయలు చొప్పున ఇస్తున్నాడు లైఫ్ టైం రివార్డ్ అని సో దానికి ఎంత వస్తుందంటే ముప్పై తొమ్మిది లక్షల ఆరు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు వస్తుంది తర్వాత సేమ్ రాయల్టీ ఇన్కమ్ అని ఇంకోటి ఇస్తున్నాడు అది కూడా అంతే వస్తుంది సో టోటల్గా మనకు వచ్చేది ఎంతంటే ఇరవై ఒక్క కోట్ల పదిహేడు లక్షల పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు అన్ని కోట్లు మన జీవితంలో సంపాదించగలమా ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఒక్కసారి మనం తీసుకునే డెసిషన్ మన లైఫ్ మారిపోద్ది ఒకవేళ దేవుడు దేవలే ఈ కంపెనీ వెనక బాగుబడి ఒకవేళ కొన్నాళ్ళు రన్ అయింది మనం ఆ లెవెల్కి వచ్చామంటే మనకు అంత అక్కర్లా నన్ను అడిగితే లక్ష వచ్చినా ఎక్కువే సో మనం పెట్టిన దానికి ఎంత వచ్చింది అనేది లెక్కే అండి ఓకేనా మనం ఎన్నో కంపెనీలు చూసాం ఎన్నో వచ్చినాయి ఎన్నో పోయినాయి ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నాం బ్రదర్ అనుకోవచ్చు కానీ మనం పెట్టిన రెండు వందల యాభైకి లాస్ రావట్లా ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఎంత వస్తాయండి ఏమంటారు అది మీరు ఆలోచించుకోండి ఓకేనా మీరు ఆలోచించి జాయిన్ అవ్వండి తర్వాత మళ్ళీ బాధపడద్దు ముందే చెప్తున్నా ఓకేనా తర్వాత ఎయిత్ లెవెల్లో ముప్పై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు మంది ఉన్నాం సారీ మూడు లక్షల తొంభై వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు మంది ఉంటే పర్సన్కి వచ్చి పది రూపాయలు చెప్పినిస్తే మనకి ఎంత వస్తుందంటే ముప్పై తొమ్మిది లక్షల ఆరు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు వస్తుంది తర్వాత పర్సన్కి వచ్చి మూడు వేల ఐదు వందలు చెప్పినిస్తున్నారు మ్యాట్రిక్స్ లెవెల్ దాంట్లో అక్కడ ఎంత వస్తుందంటే పదమూడు కోట్ల అరవై ఏడు లక్షల పద్దెనిమిది వేల అవి నెంబర్ తప్పు చెప్పేస్తున్నాను నేను చెప్పాను కదా మన నెంబర్ కూడా కొంచెం గెస్ట్ చేయడం కష్టమే ఒకటిలో బదులు వందలు వేలు పదివేల లక్ష పది లక్షల కోటి పది కోట్లు అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నూట ముప్పై ఆరు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అనుకోవచ్చు ఇంచుమించు ఇంకా లేదు ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ఒక బిలియన్ ముప్పై ఆరు కోట్ల డెబ్బై ఒక్క లక్షల ఎనభై ఏడు వేల ఐదు వందలు ఒక బిలియన్ అంటే మనం కోటి రూపాయలు కూడా దాటేసామని వంద కోట్లు కూడా దాటేసామని తర్వాత నూట యాభై రూపాయలు చెప్పిన అప్గ్రేడ్ బోనస్ ఇన్కమ్ సో అది కూడా ఇంచుమించుగా నెంబర్ బాగా పెద్దదే నేను చెప్పలేకపోతున్నాను చూస్తున్నారు కదా నా ఇబ్బందులు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మనం ఊహించాలని నెంబర్ చెప్పలేం కొంచెం కష్టపడాల్సిందే ఓకేనా ఆయన ట్రై చేస్తాను ఇట్లు బదులు వందల వేలు పదివేల లక్ష పది లక్షల కోటి ఓకే యాభై ఎనిమిది కోట్ల యాభై తొమ్మిది లక్షల మూడు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు అలాగే నలభై రూపాయలు చొప్పున లైఫ్ టైం రివార్డు అలాగే రాయల్టీ ఇన్కమ్ ఇస్తున్నాడు సో దానికి ఎంత వస్తుందంటే పదిహేను కోట్ల అరవై రెండు లక్షల ఐదు వేలు అనుకుంటా ఐ థింక్ ఓకేనా సో టోటల్గా మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంతంటే సెవెంత్ లెవెల్లో మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంతంటే ఒక బిలియన్ నలభై ఆరు కోట్ల తొమ్మిది లక్షల ముప్పై ఏడు వేల ఐదు వందలు అంటే అసలు మన జీవితంలో ఎప్పటికైనా కోటి సంపాదించగలమా అనే ఆలోచన చాలామందికి ఉంటుంది అంటే మీకు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నాకు ఉంది ఎప్పటికైనా ఒక కోటి రూపాయలు సంపాదించాలన్నది నా ఆశ అటువంటిది ఇక్కడ కోటి రూపాయలు కూడా దాటేసాం ఒక కోటి కాదు వంద కోట్లు దాటేసి ఒక బిలియన్ గెలాం ఓకేనా సో కనీసం ఇలాంటి ప్లాన్ అయినా మన కళ్ళ ముందు ఒకటి కనబడితే మనకి కనీసం వర్క్ చేయడానికి మనకు చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఇంకా నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నా నైన్త్ లెవెల్లో కనుక మనం వెళ్తే టోటల్గా ఇంకా నేను ఇంక ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను టోటల్గా ఇక్కడ మనకు వచ్చేది ఏంటంటే తొమ్మిది బిలియన్ నైన్ బిలియన్స్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ లెవెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఓకేనా ఫైవ్ థౌజండ్ అనుకోండి ఐ థింక్ ఓకేనా అంటే తొమ్మిది బిలియన్ల ఇరవై రెండు కోట్ల పదకొండు లక్షల ఐదు వేలు వస్తుంది మనకి ఓకేనా 
తర్వాత ఇంకా ఫైనల్గా టెన్త్ లెవెల్లోకి వెళ్తే మనకు వచ్చేది ఎంత అంటే యాభై ఐదు బిలియన్ల యాభై ఆరు కోట్ల అరవై నాలుగు లక్షల ఆరు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు వస్తుంది టోటల్గా మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఓకేనా అసలు ఫైనల్గా టోటల్గా మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత అంటే మొత్తం మొత్తం మనకు వచ్చేది ఎంత అంటే ఆరు వందల అరవై ఐదు కోట్ల పదకొండు లక్షల ఎనిమిది వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఆరు వందల అరవై ఐదు కోట్లు అండి మనం పెట్టేది ఎంత అండి రెండు వందల యాభై రూపాయలు జస్ట్ మనం ఐదుగురిని జాయిన్ చేసుకుని ఆ ఐదుగురిని కొంచెం అరే బాబు మీరు కూడా ఐదుగురిని ఐదుగురిని చెప్పి జాయిన్ చేసుకుంటారా అంటే చాలు ఒక్కవేళ మన టైం బాగుండి మన కింద ఉన్న లెవెల్స్ అన్నీ కంప్లీట్ కనుక అయితే మనకి ఇంత అమౌంట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఏ మనం కష్టపడ మనం కష్టపడకుండానే మనం చేసే వర్క్ మన హార్డ్ వర్క్ ఏం లేదు అంత స్మార్ట్ వర్కే ఓకేనా సో కొంచెం మనం దీంట్లో కష్టపడితే బాగుంటుంది ఒకసారి ఆలోచించండి అందరూ ఒకసారి పై పైన ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తా ఫస్ట్ లెవెల్లో మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఐదు వందలు సెకండ్ లెవెల్లో మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు థర్డ్ లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి మనం యాభై వేలకి రీచ్ అయిపోయాం అలాగే ఫోర్త్ లెవెల్ వచ్చేటప్పటికి ఏడు లక్షల అరవై రెండు వేల ఐదు వందలు అలాగే ఫిఫ్త్ లెవెల్ వచ్చేటప్పటికి యాభై ఐదు లక్షల పదిహేను వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు సిక్స్త్ లెవెల్ వచ్చేటప్పటికి మూడు కోట్ల నలభై ఆరు లక్షల తొమ్మిది వేల మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అలాగే సెవెంత్ లెవెల్ వచ్చేటప్పటికి ఇరవై ఒక్క కోట్ల పదిహేడు లక్షల పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఎయిత్ లెవెల్లో వచ్చేటప్పటికి ఒక బిలియన్ అంటే వంద కోట్లు దాటేసాం ఒక బిలియన్ నలభై ఆరు కోట్ల తొమ్మిది లక్షల ముప్పై ఏడు వేల ఐదు వందలు అలాగే ఇంకా కొన్ని కొంచెం మనకి కిందకి వస్తే నైన్త్ లెవెల్లో తొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు కోట్ల పదకొండు లక్షల ఐదు వేలు అలాగే ఫైనల్ లెవెల్లో ఐదు వందల యాభై ఐదు కోట్ల అరవై ఆరు లక్షల నా నలభై వేల ఆరు ఆరు వేల రెండు వందల యాభై అంత వస్తుంది ఓకేనా టోటల్గా మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఏంటంటే ఆరు వందల అరవై ఐదు కోట్ల పదకొండు లక్షల ఎనిమిది వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఓకేనా ఇంకా నాన్ వర్కింగ్ ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది అప్గ్రేడ్ బోనస్ ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది లైఫ్ టైం రివార్డ్ ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది అనేది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు ఓకేనా తర్వాత మనం ఫస్ట్ జాయిన్ అయ్యాం కదా రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెట్టి అప్పుడు మనకు అడి ఇచ్చే కాయిన్స్ ఏంటంటే రెండు లక్షల బీటీటీసీ కాయిన్స్ ఇస్తాడు ఒకవేళ ఇన్ ఫ్యూచర్ అది ఒక రూపాయికి వచ్చిన ఒక అర్ధ రూపాయికి వచ్చిన మన దగ్గర లక్ష రూపాయలు ఉంటాయి ఒకవేళ మా అది పావులాకి వచ్చిన మన దగ్గర యాభై వేలు ఉంటాయి అవి ఫ్రీగా వస్తున్నట్టే కదా జస్ట్ మనం రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెట్టి జాయిన్ అయితే ఆడు మన అకౌంట్లో రెండు లక్షల బీటీటీసీ కాయిన్స్ ఇస్తాడు ఓకేనా తర్వాత థర్డ్ లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి టెన్ ల్యాక్ బీటీటీసీ కాయిన్స్ ఇస్తాడు అలాగే ఫోర్త్ లెవెల్ వచ్చేటప్పటికి ఇరవై ఐదు లక్షల బీటీటీసీ కాయిన్స్ ఇస్తాడు అంటే అక్కడికి ఎంత అయినాయి పది ఇరవై ఐదు ముప్పై ఐదును అదే రెండు ముప్పై ఏడు లక్షల బీటీటీసీ కాయిన్స్ కనీసం అది పావలా చొప్పున లెక్కేసుకున్నా ఎంత వద్దు మీరే లెక్కేయండి నేను లెక్కల్లో కొంచెం వీకే ఓకే తర్వాత ఫిఫ్త్ లెవెల్ ఫిఫ్త్ లెవెల్లో మన దగ్గర అది కట్ చేసుకునేది ఫోర్ థౌజండ్ కట్ చేసుకుంటాడు దానికి అంటే మనం కట్ చేసుకున్నామంటే మనమేమి అక్కడికి ఎక్స్ట్రాగా డబ్బులు ఏమి ఇవ్వక్కర్లా మనం ఇచ్చిన డబ్బులతో అక్కడికి ఆడు అప్గ్రే అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు మనకి రావాల్సిన డబ్బులని కొంచెం కట్ చేసుకుని మనకి అమౌంట్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఓకేనా యాభై లక్షల బీటీటీసీ కాయిన్స్ ఇస్తాడు ఫోర్త్ లెవెల్లో అయితే ఫిఫ్త్ లెవెల్లో అయితే సిక్స్త్ లెవెల్లో అయితే వన్ క్రోర్ బీటీటీసీ కాయిన్స్ ఇస్తాడు అది ఒక్కొక్క పావలా చొప్పున పడిన ఒక పది పైసల చొప్పున పడిన మనకి ఎంత వద్దో మీరే ఆలోచించుకోండి అలాగే మనం సెవెంత్ లెవెల్లోకి వెళ్తే త్రీ కోర్స్ బ్రైస్ కాయిన్స్ అని ఇస్తాడు తర్వాత ఎయిత్ లెవెల్ సిక్స్ క్రోర్ బ్రైస్ కాయిన్స్ ఇస్తాడు తర్వాత నైన్త్ లెవెల్లో టెన్ క్రోర్ బ్రైస్ కాయిన్స్ ఇస్తాడు తర్వాత మొత్తం టోటల్గా మనకి వచ్చే కాయిన్స్ ఏంటంటే ట్వంటీ క్రోర్స్ ప్రైస్ కాయిన్స్ సో ఈ కాయిన్స్ని మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో బైనాన్స్ అనే కంపెనీ ఒకటి ఉంటుంది దాంతో మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇదంతా కూడా ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ కొంతమంది అనొచ్చు బ్రదర్ ప్రస్తుతానికి దానికి వాల్యూ లేదో లేకపోతే దాని వాల్యూ ఎంత ఉందో ఎవరికి తెలియదు అది ఎవరికి ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి దీని గురించి ఆలోచించకండి మనకు వచ్చే డబ్బులు రూపాయల్లో వచ్చే డబ్బుల గురించి ఆలోచించండి ఫస్ట్ ఓకేనా తర్వాత మనకు ఎక్స్ట్రాగా వచ్చే బెనిఫిట్ ఇది ఒకవేళ ఎవరైనా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాం మాకు మీ దగ్గర ఉంటే కాయిన్స్ పంపించండి అన్నారనుకోండి మనం పంపించేసాం అనుకోండి అప్పుడు మనకు వచ్చే డబ్బులు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పిన దాంతో అది మళ్ళీ లెక్క కాదు అది వేరేది అర్థమవుతుంది కదండి సో టోటల్గా
నేను మీకు పిన్ పంపిస్తాను ఆ పిన్ని యూస్ చేసుకుని మీరు జాయిన్ అయిపోవచ్చు లింక్ పంపిందని దాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఈడు ఏం చేస్తాడంటే హండ్రెడ్ పిన్స్ ఇస్తాడు ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఇస్తాడు అలా మనం డిస్ట్రిక్ట్కి కావాలంటే ఫ్రాంచైజ్ కూడా తీసుకోవచ్చు అంతేకాదు ఇంకొకటి ఉంది ఏంటంటే ఒకవేళ కనుక మనం ఫోర్త్ లెవెల్ కనుక అచీవ్ అయితే దుబాయ్ టూర్ ప్యాకేజ్ ఇస్తాడు అలాగే ఫిఫ్త్ లెవెల్ కనుక మనం అచీవ్ అయితే త్రీ కంట్రీస్లో టూర్ ప్యాకేజెస్ ఇస్తాడు సిక్స్త్ లెవెల్ కనుక మ్యాచ్ అయితే మహేంద్ర తార్ వెహికల్ ఉంది కదండి అది ఇస్తాడు అలాగే సెవెంత్ లెవెల్ కనుక అచీవ్ అయితే ఆడి కార్ ఇస్తాడు ఎయిత్ లెవెల్ కనుక అచీవ్ అయితే త్రిబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ ఇస్తాడు నైన్త్ రూమ్ నైన్త్ లెవెల్ కనుక మనం ఫుల్ఫిల్ చేస్తే మనం ఉండే సిటీలో బంగ్లా ఇస్తాడు టెన్త్ లెవెల్లో వరల్డ్ వైడ్ టూర్ ఇస్తాడు ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రాగా వచ్చే బెనిఫిట్స్ నా మనం ఇందాక చెప్పిన డబ్బులతో దీనికి సంబంధం లేదు ఓకేనా తర్వాత వీటిని ఎక్స్చేంజ్ ఎక్కడ చేసుకోవాలి అన్నాను కదా ఈ యాప్స్లో ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు మీకు ఫస్ట్లో వన్ థర్టీ నైన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అన్నాను కదా అందులో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకు కనబడతా ఉంటాయి అంటే వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న బిజినెస్ ఇది ఓకేనా ఇంకా టైం ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి కొంచెం నేను ఫాస్ట్కి వెళ్తున్నాను ఫైనల్గా వీడు చెప్పేది ఏంటంటే రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెట్టి మీరు కట్టి కనుక జాయిన్ అయితే మనకి రెండు లక్షల బీటీటీసీ కాయిన్స్ ఇస్తాడు మన కింద ఐదుగురు కనుక జాయిన్ చేసుకుని వాళ్ళ కింద కూడా ఐదుగురు 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 చొప్పున జాయిన్ చేసుకుంటే టోటల్గా ఇరవై ఐదు మంది అవుతాం అక్కడికి మన ఫస్ట్ టూ లెవెల్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి ఫస్ట్ టూ లెవెల్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన కాడి నుంచి ఇంకా మనకు వచ్చేదంతా కూడా ఆటో లెవెల్ నాన్ ఇన్కమే సో నాన్ వర్కింగ్ ఇన్కమ్ సో మనం అక్కడ ఏం కష్టపడం కానీ మనకు డబ్బులు వస్తూనే ఉంటాయి ఒకవేళ ఈ లోపు మీకు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారనుకో నాలుగు నేసుకుంటా ఉంటే ప్రతి పర్సన్ మీద మీకు వంద వస్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నెలలో ముప్పై మంది నేసుకున్నాం అనుకోండి సార్ ముప్పై ఇంటూ వంద ఎంతో లెక్క అయింది సార్ అంటే మనకి ఇన్కమ్ వచ్చినంటే కదా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళకుండానే లేదు మనకి నెక్స్ట్ మంత్ ఎవరు తెలియలే కానీ మనం లెవెల్ రీచ్ అయిపోయాం కాబట్టి మనకు ఆటోమేటిక్గా ఎంతో కొంత పడుతూ ఉంటుంది సో ఒకవేళ ఈ ప్లాన్లో చెప్పినంత ప్రకారం మనం ఫుల్ఫిల్గా అచీవ్ అవ్వలేకపోయినా మనకి మంత్లీ ఎంతో కొంత పడుతూనే ఉంటుంది సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు జాయిన్ అవ్వండి మీరు జాయిన్ అవ్వండి మీరు జాయిన్ అవ్వండి అని ఆన్లైన్లో అడగద్దు మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ ప్లాన్ గురించి చిన్నగా డిజైన్ చేసుకున్న లేకపోతే మ్యాటర్ టైప్ చేసుకున్న వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో ట్విట్టర్లో సో ఎక్కడో ఒక చోట సోషల్ మీడియాలో మీరు పోస్ట్ చేసుకోండి మీరు రెండు వందల యాభై రూపాయలు కొడితే మీ పెడితే మీకు హోటళ్ళల్లో వచ్చే బిజినెస్ ప్లాన్ ఒకటి ఉంది అని చెప్పి చెప్పుకోండి సో అంతేగాని మా మా ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పాం వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వలేదు మా ఫ్రెండ్స్కి చెప్పాం వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వలేదు ఇలా మీరు నిరాశ పడద్దు కొంచెం కష్టపడాలి మనం కావాలి అనుకున్నప్పుడు కొంచెం మనం కష్టపడాలి కూడా ఇక్కడ మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా కూడా మన టైమే మన టైము మన పేషెన్స్ సో రెండు ఉండాలి మనకి ఈ రెండు ఉంటే మనం బాగా కష్టపడితే మనం కొంచెం మనం కొంచెం కష్టపడగలిగితే మనకు డబ్బులు మనం చాలా ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు అలాగే దీని గురించి ఇంకా మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు వెబ్సైట్లో కూడా వెళ్ళి తెలుసుకోవచ్చు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ న్యూ వే క్రిప్టో డాట్ కామ్ అని కనుక కొడితే సో అక్కడ ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది కూడా మీకు అందరికీ తెలుస్తుంది అలాగే నా నెంబర్ మీ అందరికీ తెలుసు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో టూ సెవెన్ సిక్స్ డబల్ ఫోర్ ఓకేనా నా నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా మీకు ఇస్తాను అలాగే తమ్నైన్లో కూడా ఇస్తాను ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే నాకు ఫోన్ చేసి జాయిన్ అవ్వచ్చు ఒకవేళ మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఎంగేజ్ వచ్చినా నేను కాల్ బ్యాక్ చేస్తాను లేదు ఒకవేళ నేను రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే నాకు వాట్సాప్లో ఒక మెసేజ్ పెట్టండి నేనే మీకు రెస్పాండ్ అవుతాను ఓకేనా ఒకవేళ నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు అని కొంచెం ఎవరు ఏమనుకోవద్దు కొంచెం లిటిల్ బిట్ నేను బిజీగానే ఉంటాను ఓకేనా తర్వాత ఇంకేమన్నా దీని గురించి మీరు డౌట్స్ అడగాలనుకున్న కూడా నన్ను అడగచ్చు ఓకేనా కొంచెం మీరు అందరూ బాగా కష్టపడి బాగా వర్క్ చేస్తే దీంట్లో నేనైతే జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నా ఓకేనా మీకు ఒపీనియన్ ఉంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు జాయిన్ అవ్వండి నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఈ మార్కెటింగ్ ప్లాన్ ఎంతకాలం ఉంటుంది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఎంతకాలం నడుస్తుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్లు మానేయండి తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో మనం కంపల్సరీ కేవైసీ చేయాలి బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి ఐఎఫ్ఎస్సి ఇవ్వాలి ఓకేనా ప్యాన్ నెంబర్ ఇవ్వాలి ఆధార్ కార్డ్ ఇవ్వాలి సో అన్నీ ఇవ్వాలి ఓకేనా మనకైతే అమౌంట్ అయితే మాత్రం జెన్యున్గానే పడుతుంది ప్లస్ దీనికి ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది ఆ